ടേക്ക് ഇറ്റ് ഈസിയിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഒരു ടെലിവിഷൻ ഇന്റർവ്യൂവിന്റെ ഇടയിൽ നടന്ന രസകരമായ ചില സംഭവങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ടേക്ക് ഇറ്റ് ഈസി ക്യാമറയ്ക്ക് മുൻപിൽ വരാൻ പൊതുവെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ആഗ്രഹിക്കും അപ്പൊ ചേട്ടന്റെ പാഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബൈക്കാണ് പാഷൻ ബൈക്ക് റേസ് ആന്ന് മുമ്പ് പറഞ്ഞു ബൈക്കിന്റെ പരിപാടി പക്ഷെ ആഗ്രഹം ആക്രാന്തമായാൽ അഭിനയമോഹം അപകടമാക്കിയ ഒരു ഷൂട്ടിംഗ് കഥ ബാക്കിയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ കോട്ടയത്ത് നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു സംഘം സുഹൃത്തുക്കളാണ് ഇന്നത്തെ ടേക്ക് ഇറ്റ് ഈസിയിൽ അതിഥികളായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് അവരെ നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം ആദ്യം ഒരു പരിചയപ്പെടലാണ് എൻ്റെ പേര് വിപിൻ ബാബു ഞാൻ കൊടുത്തു നിന്ന് വരുന്നു എവിടുന്ന് വരുന്നു കോട്ടയത്ത് കോട്ടയത്ത് ബാംഗ്ലൂരിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ എയർപോർട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്തായിട്ട് അവിടെ കാർഗോ അസിസ്റ്റൻറ്റ് എൻ്റെ പേര് അഖിൽ വീട് കോട്ടയം തന്നെ ഞാൻ പാരഗണിൽ സൂപ്പർവൈസറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു കോട്ടയത്ത് തന്നെ എൻ്റെ പേര് ആഷിഖ് എബ്രഹാം കോട്ടയത്ത് നിന്ന് തന്നെ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ജാക്സൺ മെഡിക്കൽസിൽ അക്കൗണ്ടായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങളെല്ലാം ഭയങ്കര ഈ ക്വിസിനൊക്കെ ആൻസർ പറയാനിരിക്കുന്ന പോലെ ഞങ്ങൾ വിപിനാണ് സർപ്രൈസ് കൊടുത്തത് കാരണം ഞങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഞങ്ങളെ ഒമ്പത് പേരുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒമ്പത് പേരും കൂടെ ഞങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പിൽ വാട്സപ്പില് ഞങ്ങൾ ചാറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം ചർണി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുണ്ട് അപ്പം ശരണിക്ക് വിപിൻ എപ്പോഴും ഓരോ ഗോൾ അടിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു ശരണ്യ നിങ്ങളുടെ കൂടെ സ്കൂളിൽ ഒരുമിച്ച് അപ്പം ഓരോ ഗോൾ വിട്ടു അപ്പം ശരണ എനിക്ക് സെപ്പറേറ്റായിട്ട് പേഴ്സണലായിട്ട് അയച്ചു നമുക്ക് വിപിനായിട്ട് ഒരു പണി കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ശരണ്യ ഞാൻ തിരിച്ചു ചോദിച്ചു ശരണയോട് ചോദിച്ചു എങ്ങനെയാ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ശരണ്യ പറഞ്ഞു നമുക്ക് വാട്സ് തേക്ക് ഇറ്റ് ഈസിൽ ഇങ്ങനെ വിളിച്ച് നോക്കാം അങ്ങനെ മഴ മനോരമയെ വിളിക്കുകയായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് വിളിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് അവർ പറഞ്ഞു മെയിൽ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മെയിൽ ചെയ്തു മെയിൽ ചെയ്ത് റിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാണ് ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒമ്പത് പേരുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം ഞാനുണ്ട് ആഷിക്കുണ്ട് ശരണി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുണ്ട് പിന്നെ സെറിൻ ജോൺസി അഖിൽ സൈമൺ ദീപ്തി ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ദീപ്തി ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്നത് വിപിൻ ബാംഗ്ലൂരാണല്ലോ ജോലി അപ്പൊ നമ്മളിത് ചെയ്തത് എറണാകുളത്ത് വെച്ചാണ് വിപിന് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് എന്ത് പറഞ്ഞ് കൺവിൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നു കൊണ്ടുവന്നത് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേര് ഗൾഫിലേക്ക് പോവാണ് മൂന്നല്ല നാല് പേര് ഗൾഫിലേക്ക് പോവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഞങ്ങൾ അവനെ വിളിച്ച് വരുത്തുന്നത് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് റെയൂണിയൻ പോലെ നമുക്കൊന്ന് കൂടിയിട്ട് പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞ് എറണാകുളം ഒന്ന് കറങ്ങുക എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞങ്ങൾ ശരിക്കും പോകുന്നുണ്ടോ ശരിക്കും പോകുന്നുണ്ട് നാല് പേര് ഒരുമിച്ച് പോകുന്നുണ്ട് നാല് പേരില്ല മൂന്ന് പേര് അത് ശരി അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ബാച്ചിൽ ഒമ്പത് പേരിൽ മൂന്ന് പേര് പോയാണ് ഒരാൾ ഓൾറെഡി പോയി അപ്പൊ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒരു ലാസ്റ്റ് റിയൂണിയൻ ആയിരുന്നു കാണണം ലാസ്റ്റ് റിയൂണിയൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞ് വിളിച്ചു വരുത്തിയപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഡൗട്ടും ഇല്ലായിരുന്നു വളരെ തെളിഞ്ഞ മനസ്സോടെ തന്നെ മനസ്സോടെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സ് പോവാണ് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു റിയൂണിയൻ അതുപോലെയാണ് വന്നത് എറണാകുളം ഒന്ന് കറങ്ങി കാണുകയും ചെയ്യാം കറങ്ങി കാണുകയും ചെയ്യാം ഒറ്റ ദിവസത്തെ ട്രിപ്പ് ആയിരുന്നു ഒറ്റ ദിവസത്തെ വളരെ മനോഹരമായി അവസാനിച്ചു രാവിലെ വന്നു വൈകിട്ട് തിരിച്ച് പോകേണ്ടായിരുന്നു അതിനിടയ്ക്ക് സംഭവിച്ചാണ് ഇതെല്ലാം എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടുപോകാം അപ്പൊ ഇത്ര നേരം നമ്മളുടെ ഇതിൽ നമ്മുടെ പുതിയ ക്രേസി ഫാഷൻസിനെ കുറിച്ചും പാഷൻസിനെ കുറിച്ചും നമ്മളോട് ഷെയർ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് കോട്ടയത്ത് നിന്നുള്ള ജോൺ ചേട്ടനായിരുന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇവിടെ പറയാണ് ഇത്രയും നേരം ഞങ്ങളോട് ഇത്രയും സമയം ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തതിന് വളരെ നന്ദി താങ്ക് യു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പാഷൻസ് ഒക്കെ കുറച്ച് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു ചെറുപ്പക്കാരുടെ ക്രേസിനെ കുറിച്ച് ഓരോരുത്തരൊന്ന് സഹകരിക്കുവാണെങ്കിൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും ഓരോരുത്തരെ ഓരോരുത്തരെ ഓരോരുത്തരായിട്ട് ഓരോരുത്തരായിട്ട് ഒന്ന് സംസാരിക്കും അഗൈൻ വെൽക്കം ഓക്കെ
കുഞ്ഞുനാട് എന്ന് ഒരു പാഷനും ഇല്ലായിരുന്നു ഒരു ക്രേസി പാഷനും ഇല്ലാത്ത ഒരു പാവം ചേട്ടനാണ് ഇദ്ദേഹം ഒന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല ഒന്നിനോടും ഒരു ക്രേസ് തോന്നിട്ടില്ല അടുത്ത പാഷൻ ചോദിക്കാം പേരെന്തായിരുന്നു അല്ല ചേട്ടാ വിപിൻ ചേട്ടനോടൊന്നും ചോദിക്കട്ടെ കൂടെ വന്നതാണല്ലേ ഓക്കെ കുഞ്ഞുനാട് മുതലുള്ള പാഷൻസ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ബൈക്ക് ബൈക്ക് ആണ് എല്ലാം തോന്നുന്നു എല്ലാം ഒരു ലാസ്റ്റ് വേർഡ് പോലെ പറഞ്ഞു ബൈക്ക് നത്തിങ് മോർ ബൈക്ക് തന്നെ ഓക്കെ അപ്പൊ ചേട്ടന്റെ പാഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബൈക്കാണ് ബൈക്കിനെ കുറിച്ച് ചേട്ടന് ചേട്ടന് ഇപ്പൊ ഒരുപാട് പേര് കാണുന്നുണ്ടാവും ചേട്ടന് ബൈക്കിന്റെ പാഷൻ എങ്ങനെ തുടങ്ങി എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ അവർക്ക് വേണ്ടി കുഞ്ഞുനാട് <laughs> 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 ചോദ്യം അത് ആദ്യം മുതൽ ഒന്നുകൂടി പോട്ടെ ചേട്ടാ അതൊന്നുകൂടി ഇപ്പൊ ആദ്യം മുതലല്ലേ വീണ്ടും നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് പറഞ്ഞോളൂ ഐ എം സോ സോറി ഇൻസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് മോർ മതി ആ പുള്ളി ഇനിയും വന്നില്ലെങ്കിൽ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് മതി ഓക്കെ ചേട്ടൻ കൂടെ നിന്നോളാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് പുള്ളി ഇവിടെ ഒട്ടി പിടിച്ചു നിന്നത് ഇനി പറയരുത് ദൈവത്തെ ഓർത്ത് ഓക്കെ നമ്മൾ പേര് ഒന്ന് പറഞ്ഞോളൂ വിപിൻ വിപിൻ ചേട്ടൻ കോട്ടയത്ത് നിന്നാണ് വരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാഷൻ ബൈക്ക് റേസ് ആണെന്ന് മുമ്പ് പറഞ്ഞു ബൈക്ക് റേസ് എന്ന് മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിന് ബൈക്ക് റേസിലോട്ട് കമ്പം കയറാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം ബൈക്കുകളോടാണ് അതിനുശേഷം താഴെയുള്ളവരെ വിളിക്കാം ചേട്ടൻ ഒന്ന് പോയി വിളിച്ചോണ്ട് പോവാ അവതരിപ്പിക്കുന്നു <laughs> 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 അദ്ദേഹത്തിന് ബൈക്ക് റേസിൽ കമ്പം കയറാനുള്ള കാരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞുനാൾ മുതലുള്ള ബൈക്കിനോട് കമ്പം കയറാനുള്ള ആളുടെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് നമുക്ക് ചോദിക്കാം ഏത് ബൈക്കാണ് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് എന്നാണ് ലൈസൻസ് എടുത്ത് ഓടിച്ചു തുടങ്ങിയത് ബൈക്കിനോട് ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ലൈസൻസ് എടുത്ത് ഓടിച്ചു തുടങ്ങിയത് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കും പ്ലീസ് അല്ല ഞാൻ ഇവർ കയറി പോരുന്നോട്ടൊപ്പം വന്നേ ഇത് പരിപാടി ആയതുകൊണ്ട് വന്നേ ഇവര് കയറി പോരുന്നോട്ടല്ലേ കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല ഇത് കുഴപ്പമില്ലെന്ന് കുഴപ്പമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഓടിച്ച ബൈക്ക് ഏതായിരുന്നു 
സുഹൃത്തുക്കളാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ വിപിൻ ചേട്ടനാണ് വിപിൻ ചേട്ടന് ക്രൈസ് ഉള്ളത് ബൈക്കിലാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം എയ്റ്റീൻത് ഏജ് മുതൽ ബൈക്ക് ഓടിക്കാൻ തുടങ്ങി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാക്കിയുള്ള വിശേഷങ്ങൾ ഒന്ന് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു യൂത്ത് പാഷൻ ന്യൂസ് കവറേജിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇതുപോലെ ഒത്തിരി പേര് ഇവിടെ വന്ന് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മാത്രം ഇത്ര പ്രത്യേകത അല്ല ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ല പോ മാറി പാഷൻസിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സമർപ്പിക്കുന്ന ഈ പരിപാടി ലക്കിയ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് നാല് സുഹൃത്തുക്കളാണ് കോട്ടയത്ത് നിന്നുള്ള നാല് സുഹൃത്തുക്കൾ അതിൽ ഒരാളാണ് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള വിപിൻ ചേട്ടൻ വിപിൻ ചേട്ടൻ്റെ പാഷൻ ബൈക്കാണെന്ന് അദ്ദേഹം നമ്മളോട് പറഞ്ഞു ബാക്കിയുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് പങ്കുവയ്ക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു സി ബി ആർ ടു ഫിഫ്റ്റി ആണ് ആ പുള്ളി എടുത്തോട്ട് ചെന്നില്ലേ ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുമല്ലേ യുവതലമുറയുടെ ക്രേസി പാഷൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മുടെ കൂടെ ഇന്ന് കോട്ടയത്ത് നിന്ന് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന നാല് സുഹൃത്തുക്കളാണുള്ളത് അവരുടെ ക്രേസി പാഷൻസിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുവാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് വിപിൻ ചേട്ടനാണ് വിപിൻ ചേട്ടന് ബൈക്കാണ് ക്രൈസ് എന്ന് അദ്ദേഹം ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു യുവ തലമുറയുടെ ക്രൈസി പാഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം ഇത് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളത് വിപിൻ ചേട്ടനാണ് കോട്ടയത്ത് നിന്ന് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാക്കിയുള്ള നമുക്ക് ചോദിക്കാം പിന്നെ എവിടെയൊക്കെ സ്ഥലം കേരളം ഫുൾ എവിടെയൊക്കെ കൂടെ പോകണം എവിടെ നിന്നാണ് കോട്ടയത്ത് നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും കോട്ടയത്ത് നിന്ന് അടിയിലാണ് കിടക്കുന്നത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകും തള്ളാതെ ഏട്ടാ നിങ്ങളുടെ പരിപാടി നടത്തിക്കോ കുഴപ്പമില്ല തള്ളാതെ ചേട്ടാ 
കോട്ടയത്ത് നമുക്ക് പറഞ്ഞുള്ള കോട്ട അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങ് ആര് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ യുവതലമുറയുടെ ക്രേസി പാഷൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ഈ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നത് നാല് സുഹൃത്തുക്കളാണ് അത് അതിലൊരാളാണ് നമ്മുടെ വിപിൻ ചേട്ടൻ വിപിൻ ചേട്ടൻ ഏറ്റവും ക്രേസ് ബൈക്കാണെന്ന് നമ്മളോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്തായിരുന്നു ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ശരിക്കും ഇത്രയും പ്രതീക്ഷില്ല ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു പണി കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലോട്ട് ഇടയ്ക്ക് വന്ന് തള്ളിയപ്പോൾ എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചു എന്താ അതൊരു ഡൗട്ട് പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അവസാനമായപ്പോൾ വിശപ്പിൻ്റെ വിളിയും എല്ലാം കൂടെ ആയപ്പോഴത്തേനും ദേഷ്യം വന്നു നാളന്ന് രാവിലെയാണ് കോട്ടയത്ത് വരുന്നത് പുതുപ്പള്ളി തൊട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വിശക്കുന്നു വിശക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടേ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എങ്ങും നിർത്താതെ ആശിക്കാണ് കാർ ഓടിച്ചോണ്ടിരുന്നത് അപ്പം ഞങ്ങൾ എങ്ങും നിർത്താതെ ഞങ്ങൾ നേരെ തന്നെ പോരുകയായിരുന്നു നേരെ പോകുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ചെല്ലുമ്പോഴേ നമുക്ക് നേരെ ആദ്യമേ കയറി കഴിക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് വന്നത് അപ്പം അഖിലിന് പുറത്തോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി സാധനം മേടിക്കാനാണ് ഞങ്ങളവിടെ വന്നത് ആദ്യമേ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് സാധനം മേടിക്കാം എന്നുള്ള പേരിൽ വിവിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോരുകയായിരുന്നു അത് അത് മാത്രമല്ല നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഫുഡ് കോട്ടായിരുന്നു നോക്കി ഇടയ്ക്ക് പറയുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ആ പറയുന്നു ഞാൻ കഴിച്ചിട്ട് വന്ന് കഴിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിൽ ആ ഫുഡ് കോട്ടിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ പരിപാടി വെച്ചത് നന്നായി അത് പെട്ടെന്ന് വിളിച്ചോണ്ട് വരാൻ വേണ്ടി പുള്ളിയെ ഞങ്ങൾ ആദ്യം ഇത് പ്ലാൻ ചെയ്ത് ആഷിക് ആഷിക്കിനെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു പ്ലാൻ ചെയ്തത് പക്ഷെ ആഷിക്ക് അത്രയും ഇൻവോൾവ് ആകത്തില്ലെന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ട് പിന്നെ നേരെ തിരിച്ച് വിപിന് തന്നെ ആക്കി കൊടുത്തു ഞാൻ ബാക്കിൽ കൂടെ വന്നപ്പോ മനസ്സിലായി എന്നെ കണ്ടിരുന്നു കണ്ടിരുന്നില്ല പിന്നെ ചിരിച്ച എന്താണ് എന്തോ അങ്ങനെ തോന്നി മനസ്സിൽ തോന്നി പണി കിട്ടിയെന്ന് കിട്ടിയെന്നൊരു അവസാന നിമിഷം എന്തോ ഒരു തോന്നല് പോലെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ അഭിപ്രായം കേട്ട് കേക്കട്ടെ ഞങ്ങൾ ഇതിന് വലുത് കൊടുക്കാനാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തത് പിന്നെ അവരുടെ താങ്ങും ഇല്ല എന്നുള്ള സംശയം മാത്രമേ ഉള്ളു ഇതൊന്നും അല്ലായിരുന്നു ഇച്ചിരിയും കൂടെ കൂടുതൽ വേണമായിരുന്നു പിന്നെ അങ്ങനെയാണ് അതാണ് വലിയ കുറഞ്ഞു പോയോ എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ സംശയം ഈ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോഴേ ഇങ്ങനെ ഈ വിശപ്പ് താങ്ങാൻ വയ്യാതെ വയലിൻ്റെ സ്വഭാവം ഉണ്ടോ പാത്രം എല്ലാം തപ്പും വിശപ്പിന്റെ കാര്യത്തിന് കോംപ്രമൈസ് ഇല്ലാത്ത ആളാണല്ലേ അതിന്റെ കൂടെ ആഹാരം കഴിക്കാൻ പോകുമ്പോ തടഞ്ഞു വെക്കലും പിന്നെ എങ്ങനെ വയലിൻ്റെ ആയിരിക്കും തടഞ്ഞു വെക്കുന്നതോ ഞങ്ങളൊരു ഗൾഫിലുള്ള ഒരു കൂട്ടുകാരനുണ്ട് ജോൺസി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അവൻ ഞങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം ഞങ്ങളുടെ ചെലവിനുള്ള കാശും ഒക്കെ ഓരോ ട്രിപ്പ് പോകാനുള്ള കാശും ഒക്കെ അവൻ സ്ഥിരം ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും വർഷത്തെ ഒരു സൗഹൃദ കൂട്ടായ്മ ഏതാനും എത്ര എത്ര ദിവസങ്ങൾക്കകം പല ദൂരങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ പോവുകയാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസാന ഒത്തുചേരൽ ടേക്ക് ഇറ്റ് ഈസി വഴി തന്നെ ആകുകയും ചെയ്തു ഈ സൗഹൃദം എക്കാലവും ഇങ്ങനെ തന്നെ തുടർന്നു പോകട്ടെ എന്ന് ടേക്ക് ഇറ്റ് ഈസിയുടെ പേരിൽ ആശംസിക്കുന്നു ടേക്ക് ഇറ്റ് ഈസിയുടെ വക ഒരു ചെറിയ ഉപഹാരം 
അല്ലേ ഒരു മിനിറ്റ് എല്ലാവരും ഒന്ന് തിരിച്ചു വന്ന് എന്തായാലും ഇത്രയും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ കുറേ ദൂരങ്ങളിലേക്ക് മാറിപ്പോകാൻ പോയല്ലേ അപ്പോൾ ടേക്ക് ഇറ്റ് ഈസിയുടെ ഒരു വേറൊരു ചെറിയ സർപ്രൈസ് കൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അഖിലാണ് അതിൻ്റെ സൂത്രധാരൻ എല്ലാവർക്കും കൂടിയുള്ളൊരു സർപ്രൈസാണ് ഞങ്ങൾ ഇത്രയും പേരും ഫ്രണ്ട്സായിട്ട് കൂടിയിട്ട് ഈ ഓഗസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ ഏഴ് വർഷം നീണ്ട ഏഴ് വർഷം കഴിയുകയാണ് ഇനിയും എവിടെ പോയെന്ന് പറഞ്ഞാലും എങ്ങനെ ഏത് രീതിയിലും ഫാമിലി ആവും കുട്ടികളാവും ഏത് രീതിയിൽ പോയാലും ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും പിരിയാതെ എന്നും ഓർത്തിരിക്കാൻ ഒരു മനസ്സിലൊരു സന്തോഷം തോന്നാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ആരോടും പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ തന്നെയായിട്ട് അവിടെ ഒരാൾ കണ്ണൊക്കെ നിറഞ്ഞു വെരി സ്വീറ്റ് അല്ല കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഇപ്പൊ ഒരു ചെറിയ കാര്യം അഖിലിനെ വേറെ എന്തോ ഒരു ഓമന പേരിലാണല്ലോ നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് മുതലെ അതെന്താ സംഭവം അത് അങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഇങ്ങോട്ട് വരെ അത് പറഞ്ഞു പഠിച്ചുകൊണ്ട് സമയത്ത് ഞങ്ങളെല്ലാവരും വീട്ടിലെ വിശേഷങ്ങൾ പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഇതേക്കണക്കിട്ടെ <laughs> 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 സുഖരുടെ പ്രണയം